அன்பான ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம வினை வகைகள் பார்த்துட்டு வரோம் இயல் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய தொடர் தொடர் இலக்கணம் பகுதியில் வினை வகைகள் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அந்த வினை வகைகளில் என்ன பார்த்தோம் தன்வினை பிறவினை பார்த்தோம் செய்வினை செயப்பாட்டு வினை பார்த்தோம் மற்ற வினைகளும் இருக்குது அதை ஒரு முறை நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் சொல்லி தந்தாலும் உங்களுக்கு புரியும் அதில் ஒரு வினைகள் பார்க்கலாம் இந்த இந்த ஒவ்வொரு எண்ணாக நான் போடும்போது உங்களுக்கு தெரியும் உடன்பாட்டு வினை எதிர்மறை வினை உடன்பாட்டு வினை எதிர்மறை வினை உடன்பாட்டு வினை உடன்படுது அதாவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அது ஆங்கிலத்தில் அது ஒரு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அது வந்து நேராக நேர்மறையாக நேராக நம்ம எதிர் சொற்கள் படிப்போம் இல்லையா இப்போ படிக்கும்போது வீடு காடு அப்படி நம்ம படித்தோமா இல்லையா கிராமம் நகரம் இந்த மாதிரி எதிர் சொற் படித்தோம் இல்லையா அந்த எதிரில் எதிர் சொல்லை வைத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் நமக்கு உடன்பாட்டு வினை எதிர்மறை வினை உங்களுக்கு இந்த வகுப்பில் சின்னதாக கொஞ்சமாக கொடுத்துருக்காங்க பெரிய வகுப்புலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு உதாரணம் போட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் குமரன் மழையில் நனைந்தான் எளிமையாக தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு குமரன் மழையில் நனைந்தான் இப்போ குமரன் மழையில் நனைந்தான்கிற அவன் நனைஞ்சிட்டு வர்றான் அது ஒரு நேர் வரை நேர் வாக்கியமாக அது இருக்கு அதை எதிர்மறையாக சொல்லணும் என்ன சொல்ல முடியும் குமரன் மழையில் நனைந்தான்கிறதுக்கு வந்து எதிர்மறை குமரன் குமரனை மாற்ற முடியாது எதிர்மறையாட்டு மழையில எதிர்மறையா மாற்ற முடியாது எதை மட்டும் மாற்ற முடியும் நனைந்தான மாற்றலாம் நனைந்தானுக்கு எதிர்மறை என்ன சொல்ல முடியும் நனையவில்லை அப்போ குமரன் நனையவில்லை அடுத்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுக்குறேன் நீங்க உங்களுக்கே தெரியும் மாதவி மேடையில் ஆடினாள் இதுக்கு சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க மாதவிய மாற்ற முடியாது மேடையில மாற்ற முடியாது ஆடினால மாற்றலாம் எப்படி மாற்றலாம் மாதவி மேடையில் ஆடவில்லை இப்படி நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து எதிர்மறை வினையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி அடுத்த ரெண்டாவது ஒரு பகுதி என்ன பகுதி இருக்குன்னா பெயர் பயனிலை தொடர் அது பயனிலை தொடர் தான் அது அது என்ன பெயர் பயனிலை தொடர்ந்து தொடர் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இது வீடு இது வீடு இங்க பார்க்கும் பொழுது பெயர் அதுல பெயர்ல முடியதான் செய்து இதுங்கிறது நமக்கு என்ன சொல்ல முடியும் இது வீடுங்க சொல்லும் பொழுது அங்க என்ன தொடர்ல வருதுன்னா அது பயனிலை தொடரை நம்ம குறிக்குது என்ன ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன் பாருங்க அவன் ஆசிரியர் சொல்லும் பொழுது அது ஒரு தொடராக அது நமக்கு வரக்கூடியதாக இருக்கு அது பெயர் பயனிலை தொடர் என்று சொல்லி இந்த வினை வகைகள் அது ஒரு வகையாக நமக்கு காணப்படுகிறது அடுத்தது என்னொரு வகை தான் அடுத்த வினை வகைகள் மூன்றாவது பார்க்கும் பொழுது அடுத்து மூன்றாவது வகை பார்த்தோம்னா செய்தி தொடர்
செய்தி தொடர் இந்த செய்தி தொடர்லேருந்தே நம்ம வந்து மாற்றக்கூடிய மற்ற தொடர்களையும் நம்ம சேர்த்து நம்ம என்ன செய்தரலாம் பார்த்து விடலாம் ஒரு உதாரணம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் தென்னை மரம் மிகவும் உயரமானது இது ஒரு செய்தி தென்னை மரம் மிகவும் உயரமானது ஒரு செய்தி தொடர் செய்தி தானே இது என்னொரு இடத்து செய்து ஒரு செய்தியே தெரியலனா தாஜ்மஹால் மிகவும் அழகு வாய்ந்தது இதுவும் நமக்கு என்னது செய்தி தொடர் தான் இந்த செய்தி தொடரை நான் என்னவா கொண்டு வர போறேன்னா அடுத்த நான்காவது வகையாக உணர்ச்சி தொடரா எப்படி கொண்டு வரையும் பாருங்க இது அடுத்த வகையில் வரக்கூடியது எப்படி உணர்ச்சி தொடரா கொண்டு வரையும் பாருங்களேன் ரெண்டுக்குமே ரெண்டு உதாரணம் நம்ம வந்து செய்தி தொடர் கொடுத்துருக்கோமா செய்தி தான் அதை முற்றுப்புள்ளியில் முடிஞ்சிருந்தாலே இது செய்தி தான் தென்னை மரம் மிகவும் உயரமானது தாஜ்மஹால் மிகவும் அழகு வாய்ந்தது இது வந்து சாதாரணமாக செய்தி தான் அது செய்தி தொடர் தான் செய்தியாக இருந்தால் அது செய்தி தொடர் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இதை வந்து உணர்ச்சி தொடராக மாத்திரம் பாருங்களேன் ஆ தென்னை மரம் வந்து உயரமானது சாதா தென்னை மரம் மிகவும் உயரமானது இது சொல்லுறது செய்தி இது உணர்ச்சியாக சொன்ன ஆ தென்னை மரம் ஆ தென்னை மரம் என்னே உயரம் என்ன சொல்றோம் ஒரு ஆச்சரியத்தை அங்கே கொண்டு வரும் உணர்ச்சி வாய்க்கிறால ஆச்சரியம்தான் வியப்பு உணர்ச்சி தொடராக இப்போ தாஜ்மஹால் மிகவும் அழகு வாய்ந்தது ஆ தாஜ்மஹால் என்னே அழகு செய்தி வாக்கியத்திலிருந்து நம்ம உணர்ச்சி வாக்கியமாக எப்படி கொண்டு வரோம் பார்த்தீங்களா என்ன ஒரு உதாரணம் கொடுத்தா உங்களுக்கு தெரியும் அறிஞர் அண்ணா மறைந்து விட்டார் இது ஒரு துக்கம் இல்லையா இதை நீ எப்படி ஆச்சரியத்தில் கொண்டு வர முடியும் யோசிச்சு பாருங்க இதாவது சந்தோஷமான செய்தி தென்னை மரம் மிகவும் உயரமானது தாஜ்மஹால் மிகவும் அழகு வாய்ந்துங்கிறது ஒரு வந்து மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி மனசுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது அறிஞர் அண்ணா மறைந்து விட்டார் கேட்டால் அறிஞர் அண்ணா இறந்து விட்டார் அப்போ இதை நம்ம என்ன செய்யணும் துக்கத்துக்கும் நம்ம ஒரு உணர்ச்சியை பயன் பயன்படுத்துகிற எப்படி பாருங்களா அந்தோ அந்தோ ஐயகோ அறிஞர் அண்ணா மறைந்து விட்டாரே அந்த உணர்ச்சியை நம்ம கொண்டு வரக்கூடிய விதத்தில் தான் நமக்கு இருக்குது ஐயோ அந்த ஹோ இல்லை அந்தோ அறிஞர் நான் மறைந்து விட்டாரே அப்போ ஒரு செய்தி வாக்கியத்திலிருந்து நம்ம ஒரு உணர்ச்சி வாக்கியத்தை இவ்வளோ அழகாக கொண்டு வரும் அது ஒரு விதமான ஒரு தொடர் தான் அது பரிசீல கேட்கலாம் செய்தி தொடரில் இருந்து உணர்ச்சி வாய்க்கியமாக எவ்வாறு மாற்றணுங்கிறது இந்த மாதிரி கேட்பாங்க சந்தோஷமாக இருந்தால் ஹான்னு சொல்லிக்கலாம் அதே துக்கமாக இருந்தால் அந்தோ அந்த சொல்லக்கூடிய விதங்களை நம்ம பொறுத்து இருக்கு அந்த உணர்ச்சி வாக்கியம் அடுத்த வகை சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அடுத்து நமக்கு அது இது மூன்றாவது வகையில் நம்ம பார்த்தோம் நான்காவது வகை உணர்ச்சி தொடர் பார்த்தோம் ஐந்தாவது வகையுமே செய்தி தொடர்லேருந்து தான் கொண்டு வரப்போகிறோம் என்ன கொண்டு வரப்படும் பாருங்க கட்டளை தொடர் என்ன கொண்டு வர போறோம் செய்தி தொடர்ல இருந்து கட்டளை தொடர் கொண்டு வர போறோம் இதுதான் ஐந்தாவது வகை பார்க்கக்கூடிய கட்டளை தொடர் பல செய்தி தொடர் நான் கொடுக்கறேன் நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இளமையில் கற்க வேண்டும் இது செய்திதான் இல்லைங்களா 
அந்த செய்தியில் இருக்கக்கூடியதை கற்றலையாக கொண்டு வரணும் கற்றலைனா அது ஒரு ஏவல் நம்ம சொல்லக்கூடிய கற்றலையில் அது நிற்கணும் இப்போ நீங்கள் கற்றலை சொல்லும் இளமையில் கற்க இது கட்டளை கிடையாது அது எப்படி சொல்லணும் பாருங்களே இளமையில் கல் அதுதான் கட்டளை வாக்கியம் என்னொன்னு சொல்லுங்க பாருங்க ஆசிரியர் சொல்லுவாங்க நாளை வீட்டில் படித்து கொண்டு வர வேண்டும் நாளை வீட்டில் படித்து கொண்டு வருவாயா அப்படி திரும்ப விட மாட்டாங்க நாளை வீட்டில் படித்துட்டு வா அந்த ஒரு கட்டளை சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் அந்த கட்டளைன்னு சொல்லும்போது கட்டளை நிற்கும் நாங்கள் இந்த ஆச்சரியக்குறி கடவு கிடையாது அந்த கட்டளை என்ன செய்யணும் அங்கே நிற்கணும் நாளை வீட்டில் படித்து கொண்டு வா இப்போ இவைகள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கட்டளை வாக்கியம் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு செய்தி தொடரில் இருந்தே நம்ம வந்து எத்தனை வாக்கியங்களை நம்ம அழகாக கொண்டு வந்திருக்கோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது முதல்ல பார்க்கும் பொழுது செய்தி தொடரும் பொழுது தென்னை மரம் மிகவும் உயரமானது ஆ தென்னை மரம் என்னே உயரம் அது ஆச்சரியத்தை குறிக்கிற மாதிரி பார்க்குறோம் அடுத்த ரெண்டாம் நம்ம பார்த்த பகுதி என்ன பார்த்த அடுத்த பகுதி பார்த்து பார்க்கும் பொழுது கட்டளை தொடர் இளமையில் கற்க வேண்டும் இளமையில் கல் என்று சொல்லி நம்ம அதில் நம்ம முடிக்கிறோம் அப்போது இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த பகுதி என்ன பகுதிகள்லாம் பார்த்தோன்னா நம்ம ஏற்கனவே வினைகள் தன் வினையை பிறவினை பார்த்தோம் செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை பார்த்தோம் அடுத்த பகுதி உடன்பாட்டு வினை எதிர்மறை வினை இப்போ குமரன் மழையில் நனைந்தான் குமரனை நம்ம எதிர்மறையாக மாற்ற முடியாது மழையில் அதை எதிர்மறையாக மாற்ற முடியாது ஆனால் என்ன சொல்ல நனைந்தான் என்ன சொல்லலாம் குமரன் மழையில் நனையவில்லை சொல்லிடலாம் மாதவி மேடையில் ஆடினாள் மாதவி மேடையில் ஆடினாள் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆடவில்லை சொல்லிடலாம் அடுத்தது பெயர் பயனிலை தொடர சொல்லும் போது இது வீடு இது அதாவது இது சாதாரணமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு சொற்றொடராக இருந்தாலும் அது பயனிலை தொடராக அது வரக்கூடியது அடுத்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்ன பார்த்தோன்னா செய்தி தொடர் செய்தி தொடர் பார்க்கும்போது தென்னை மரம் மிகவும் உயரமானது தாஜ்மஹால் மிகவும் அழகு வாய்ந்தது அறிஞர் அண்ணா மறைந்து விட்டார் இது சாதாரண ஒரு செய்தி தான் அந்த செய்தியை நம்ம என்ன செய்யலாம்னா உணர்ச்சி வாக்கியமாக மாற்றும் போது அது மாற்றும் பொழுது நம்ம எப்படி உணர்ச்சியாக மாறுது பாருங்களேன் ஆ தென்னை மரம் என்னே உயரம் அந்தோ அறிஞர் அண்ணா மறைந்து விட்டாரே அப்போ இவைகளில் நம்ம உணர்ச்சியை மேலிட சொல்லும் போது நமக்கு என்னவாக வருது அது உணர்ச்சி வாக்கியமாக வருது அடுத்த கடைசியாக பார்க்கும்பொழுது என்ன பார்த்தா கட்டளை தொடர் பார்த்தோம் அதாவது செய்தி தொடர்ந்து எப்படி கட்டளை தொடராக மாற்றணுங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்னா இளமையில் கற்க வேண்டும் இளமையில் கல் பூக்களை பறிக்காதீர் நாளை வா கடைக்கு போ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடியது நமக்கு வந்து ஒரு கட்டளை தொடராக வரக்கூடியது அப்போ நமக்கு வந்து இந்த பகுதியில் ஏழு ஒன்று இருக்கக்கூடிய பகுதியில் தொடரில் இருக்கணும் பகுதி நம்ம பார்த்து முடித்து விட்டோம் எழுவாய் பார்த்தோம் பயனிலை பார்த்தோம் செய்யப்படு பொருள் பார்த்தோம் அதோடு சேர்ந்து பெயரடை வினையடை பார்த்தோம் அடுத்த வினை வகைகள் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் தன் வினை பிறவினை பார்த்தோம் செய்வினை செயப்பாட்டு வினை பார்த்தோம் அடுத்த பார்க்கும் பொழுது உடன்பாட்டு வினை எதிர்மறை வினை தொடர் பார்த்தோம் செய்தி தொடர் பார்த்தோம் கட்டளை தொடர் பார்த்தோம் உணர்ச்சி தொடர் பார்த்தோம் பெயர் பயனிலை தொடர் பார்த்தோம் இவ்வாறாக முதல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இலக்கண பகுதி முழுவதும் பார்த்து விட்டோம் நன்றி வணக்கம்